为了防御鬼子再次偷袭，新四军驻湖山的部队紧急抽调一个排，支援保卫科。张连长，沈科长，我觉得这波鬼子很不一般呢、啊，像是特种部队，对付他们千万要小心。除了郭排长这个排，还有两个排可以随时增援。太感谢了，沈科长，请你安排任务。嗯，郭排长，这儿已经暴露了，戴学长不能再关在保卫科，但是你们大部分人要留在这儿，虚张声势，迷惑麻痹小鬼子。保护戴思昌三天是黄司令的死命令，小鬼子肯定不会善罢甘休。我们无论如何都要扛过这三天。是。全体动员，组织，报告，走。高富海。啊！你上次说戴随昌有窒息性哮喘的老毛病。太君，你说的是啥？就是突然窒息。啊？就是突然。哦，对对对对，戴随昌，他很害怕一些东西，特别是阳气。他一闻到阳气的气味，他就立马，立马喘不过气来，脸色刷白，两眼紧闭。像死人一样，这个时候吓人的很呐、啊，他就必须打那个急救针，要要不然就很危险。这就对了，证明他对杨七过敏，杨七会诱发他的病灶。太君啊，你怎么突然提起这个呀、啊？到时候你就知道。高富海啊，你是戴随昌的侄子，对他的情况很了解。嗯，以后我们的行动就要看你的了。嗨，嗨。戴翠昌的情绪很不稳定，你要多留神，尽量满足他生活上的要求。我知道了。增援的部队已经部署好了吗？都已经按照商量好的意见布置好了。嗯，戴翠昌秘密关押在县委大院，增援的部队就留在保卫科虚张声势，要绝对保密，否则的话……哎呦，关书记，你放心，同样的错误，我不可能犯两回啊。韩星，我的计划你都听明白了吗？明白了。消灭戴随昌，成败在自一举。有你做策应，我就放心多了。策应没问题，可是你们不能让我暴露。当然，冈村中佐那么器重你，将来你还有大用场。我们的计划非常严密，这点你尽管放心。谢谢冈村中佐的栽培。你不宜久留，先去吧。哎。
，想不到我江南浪子情场得意，一世艳名，差点让这个老巫婆毁老子的名声。知道是什么东西吗？知道了，店面等。干什么用的？我的衣服不用的。哼。再见，帅哥。让他来泡你的女人，他不懂规矩，活该，哎，活该。说说，你想怎么办？呃，咱们见了面，当面谈。托派员先生，老子从来不见外人。有什么事，花小姐可以全权代表我，你就找他谈吧，不然你就另请高明。哎，行行行行行，这笔生意啊。我少不了，刻不容缓。只要这个生意能做成，谁来谈都行，都行。半个小时后，父亲查路。好，没问题，没问题。托盘人先生，老子警告你，别犯了老子的规矩。你只要一个人在，胆敢玩花虎，小心你自己的脑袋。没事，没事。还是特派员面子大，这屠龙都自个儿找上门来了。哎，狗日的江南浪子，我跟他说不要去泡屠龙的女人，他偏不听，偏要去泡，偏要去爽，结果呢，爽歪歪了。帅哥，他早晚他都死在女人手里。赶快准备，去见屠龙。俺も行く。いえ、俺は休んだけ。人殺さない。全部殺したら、飯はどうするんだ。密場に入り、奴らを抑える。行くぞ。
老太太，只要你给我们做饭、浇水。皇军是不会杀你的，明白吗？八哥，死了死了。嗯，老太太，只要你给皇军做事，钞票大大的用。等我长官叫来啊！这是人住的地方吗？住居都不如，阿拉是秘书主任，阿拉要抗议，抗议！赖俊超，你吵什么吵啊？啊！你给我老实点，小心有枪崩了你。好啊，农友组就一枪崩了阿拉，吃的猪狗屎，住的破烂屋，阿拉死不如死，阿拉看你们也就过过嘴瘾了。要看真的崩了阿拉，哼，你们上司能饶得了你们？你给我老实点！哎，你干嘛？要是把他打伤了，怎么向黄司令交代？我拜托你，跟个臭汉奸你计较什么？再说了，关树杰指示了，在生活上还是尽量优待他。优待？怎么优待？哎，这屋子确实是太破了，你们想办法整修一下，把这些家具再刷二漆。一个狗汉奸犯得着这样伺候吗？等后天黄司令到了，咱们把他安全的交出去，我再也不想看见他了。你先进去，我马上就跟进来啊。
，快走，快走，快走。站长来了，请过来了，请过来了，已经进来了啊！啊，杨琴买到了，买到了，可难买了，我托人家红发商号买到的。哦，哎，那你的谁呀、啊？那一个熟人。哦，行，走吧。嗯。哥斯玛，你不是嫌这个地方太破烂了吗？那把你挪一挪，把这儿整修一下，这还差不多。哎，挪一挪也要戴头套啊！起来，走。爸爸。哎，小美，你怎么来了？奶奶被鬼子抓了。哦。弟弟，快一点，不然死了算。快，快一点。沈科长，我看肯定有事抓对随昌的那帮鬼子干的。小鬼子，送上门找死。小美，走。哎，沈科长，你不能去，万一这是鬼子的奸计，声东击西，调虎离山呢？哎呀，对对对，只有蠢猪吃了亏，才会不长记性。我去。哎哎，我拜托你啊，你去添乱还是帮忙啊？这样，你通知张连长，让他带上队伍去对付那帮鬼子。是。走，小心啊。出啥事儿啊？别管他，先找到韩星说的那家诊所，走。约来到福庆茶馆和花小姐见面，能否请动屠龙出手，成为他争夺戴穗昌行动的关键？哎、您是花小姐？有病吧？哎，乌鸦先生。乌鸦先生，请坐。你怎么知道我的外号？没有屠龙不知道的事情。这么说，你是花小姐？屠龙有一件从不离身的信物，你知道吗？哼，当然知道。一串佛珠，屠龙每做掉一个知名人物，都要取他的眉心骨，做一颗珠子。据说现在已有三百二十四颗。见到佛珠，就如同见到他本人。叔叔，多少颗？放下屠刀，立地成佛。阿弥陀佛。哎呀，可这屠龙。
堂头缩尾不见人，胆子也太小了。难道他属老鼠的？嗯、啊，个人有个人的难处，官府通缉、仇家追杀，屠龙不得不小心谨慎。哼，乌鸦先生，你不也是缩头缩尾吗？啊啊啊！真人面前不说假话，屠龙知道你请他干什么？干什么？干掉戴随昌。这他也知道。不然你怎么能出那么高的价钱呢？不是，严格的说，应该是先救出戴随昌，实在不行，再干掉他。屠龙只杀人不救人，知道吗？那这样，我们负责救，屠龙负责杀，你看怎么样？开个价吧。这个，别动！别动！别动！别动！演的太蠢，太业余了。哎，这个，我说啊，华小姐，你这话什么意思啊？真正的杀手，此人有三大破绽。第一，真正的杀手都是直奔主题而去，可此人一进门还跟我废话，这不是演戏给本小姐看吗？哦，是吗？第二，真正的杀手。出手又准又狠，一枪毙命。可这个人打了多少枪？这不是费钱费力吗？哦，公款消费，说明他是你的人。第三，杀人容易脱身难，这所有的职业杀手都懂得尝试。可此人，哼，得手以后还不慌不忙的恐吓众人。这戏就过了。至于那些茶客、警察，都是你范先生的人吧？啊、这个华小姐，不愧是屠龙先生的全权代表，出手不凡，佩服，佩服。范先生还要考察我？既然你起疑心，那这一次的买卖，酬金就得翻倍，一万大洋，定金四千大洋。不要纸币，你你你这是敲竹杠啊！戴随昌值多少钱，你比谁都清楚。他心里的秘密，想要的人多了，屠龙只认钱，不问政治。三千。行，不过屠龙做事讲究信誉二字，只要他接下来的活，从不失信。他做事。